bíblica carismática es asombroso cómo se pasa la semana y nos volvemos a ver. Es una gran alegría para mí y bueno, vamos a empezar saludando también a aquellos que están en Europa, en Estados Unidos, en otros países y en otras ciudades del, del Perú. Vamos a saludar también a los que están por primera vez viéndonos y escuchándonos. Es un honor tenerlos con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a la prédica dominical. Domingo, Día del Señor. Muy importante. El día de hoy vamos a alabar a Dios. Siempre empezamos dándole gracias, alabándole y adorándole. Y por eso vamos a orar juntos. Amado Señor, muchas gracias. Dios del cielo y de la tierra, Tú eres nuestro Padre y te agradecemos el hecho de haberte conocido, mi Señor. De conocerte a Ti es lo, que, lo mejor que le puede pasar a un ser humano en su vida, conocerte a ti. Y hoy queremos alabarte y bendecir tu nombre y adorarte también, porque es lo más grande que nos ha su sucedido en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Y así agradecidos queremos cantar para ti, porque tú mereces ser alabado y ser adorado. Vamos a alabar al Señor con gratitud, con alegría, con gozo y vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo.
Sublime gracia de Señor Que a mi pecador salvo Esencia, Señor habitamos en tu presencia cerca a tus altares oh Señor tenemos sed de ti del Dios vivo oh Señor anhelamos de tu espíritu toma el control Señor nos acercamos a tu presencia con humildad. Tenemos sed de ti, Señor. Junto a tus pies quiero posar. Maestro, 
Estar junto a ti 
qué bueno es adorar a Dios. Cuando le adoramos, le reconocemos, yo le digo, mi Dios, no tengo más Dios que tú. Eres el único y verdadero Dios. Y por eso, toda mi adoración es solamente para ti, porque es digno de ser adorado. Cuando conocemos a Dios, cambia nuestra vida radicalmente, porque Él es bueno y nos guía y nos enseña su palabra, la Biblia. Cuando aprendemos la palabra de Dios, entonces nuestra vida se transforma. Y hay quienes piensan que nos han lavado el cerebro, pero no es eso. Y por eso adoramos también a Dios. No es lavado de cerebro, es porque Él nos enseña, porque le conocemos un poco más. Y con los milagros que hemos visto, cada día estamos más agradecidos. Vamos a orar trayéndole a Él ofrendas, diezmos, primicias, eh, ofrendas especiales de lo que Él nos ha dado. Le damos a Él para la extensión de su reino. Aquí en la tierra, el reino de Dios se extiende, se extiende a través de de la Iglesia de Jesucristo y por eso vamos a orar. Dios mío, te traemos hoy esta, estos diezmos, estas ofrendas, las ofrendas especiales que preparamos para ti, mi Señor, en adoración, reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Padre, como nuestro todo. Gracias, Señor. Eres digno de ser adorado. Tú mereces que yo te adore, mi Señor. Y lo hago también de esta manera. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermoso tiempo pasamos en adoración. Vamos a ver en nuestras Biblias, vamos a ir al Evangelio de Juan que está en el Nuevo Testamento para ayudar a, a, a algunos que están recién aprendiendo a leer la Biblia, eh, vamos al, miren acá en mi Biblia, cuánto hay aquí y cuánto hay acá, y más o menos se pueden guiar por esta, por mi Biblia abierta así, para que se den cuenta dónde buscar en sus Biblias. Sí, vamos al al capítulo 11, este es un capítulo hermoso porque demuestra que Jesucristo es Dios. Vamos a orar en primer lugar y luego vamos a ir a Juan capítulo 11. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este maravilloso libro, único libro, no hay otro como el libro que contiene tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que, tú, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos revele tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Jesús, porque sin ti nunca hubiéramos conocido a nuestro Padre. Gracias, Señor. Amén. Este capítulo 11 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, es muy especial porque nos va a mostrar y a demostrar, a demostrar pero así con seguridad, con certeza, quién era el Señor Jesús y quién es. Bien, estamos en el capítulo 11 y está pasando algo eh, desagradable, feo, porque Lázaro está más enfermo. Se enfermó Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Él vivía en Betania con sus hermanas Marta y María. 
y eran muy amigos con el Señor Jesús. Betania quedaba a apenas tres kilómetros de Jerusalén. Tres kilómetros, cerquísima. Ellos estaban acostumbrados a caminar. Mm, ahora las personas toman taxi para caminar los tres kilómetros, porque todo lo queremos rápido, ¿no es cierto? Entonces, no, en ese tiempo la vida era más tranquila, no era apurada, como si nos fuéramos a una provincia aquí en el Perú. Vamos al versículo 4. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había pasado? ¿Y qué hizo el Señor Jesús en este caso? De Lázaro y sus hermanas. Y dice así en el versículo 4. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y se lo dijeron al Señor Jesús. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, él lo sabía, sino para gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Una vez que le dijeron que Lázaro estaba enfermo, versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran muy amados para él. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar en el que estaba. Se quedó dos días. Quizás los discípulos pensaban que iba a salir corriendo, pero no lo hizo, se quedó dos días más. Y en el versículo 7 nos dice, luego que pasaron esos dos días, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Qué dijeron los discípulos? Sí, maestro, vamos donde Lázaro que está enfermo. No dijeron eso. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, que significa maestro, Rabí. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. En otras palabras, Mejor, Señor Jesús, será que no vayamos. Mejor será que tú te cuides y nosotros también nos cuidamos. Porque si no, si es que vamos, te van a pedrear, te van a matar. Respondió el Señor Jesús en el versículo 9. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir y qué tiene que hacer con Lázaro e ir a Judea? ¿Qué tiene que hacer lo que está diciendo el Señor Jesús? Está hablando de si es que uno vive en la luz o si vive en las tinieblas. Si es que vivimos en las tinieblas, no vemos nada. Y eso sucede cuando una persona no conoce a Dios, no conoce la Biblia y no conoce al Señor Jesús. Yo reconozco que antes de ser cristiana yo vivía en completa oscuridad y no me daba cuenta. No me daba cuenta. ¿Cómo es posible? Porque claro, la luz de este mundo nos ilumina. Pero el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Que ilumina nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra mente. Para entender lo que dice Dios en su palabra. Para saber quién es Dios. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Sí, vamos, 
pero el que camina en tinieblas no le va a ir bien, ¿no? Se va a tropezar, no le va a ir bien. Volvemos al capítulo 11 de Juan. Entonces, dicho esto, versículo 11 dice, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Cuánto se iban a demorar para llegar a Judea? Tres horas, una hora por kilómetro, o quizás más, menos, no importa. Se iba a demorar, pero voy a despertarlo, dijo. Pero ellos no entendían lo que había dicho, lo que había dicho. Entonces, dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Miren, en esas épocas ya sabían del descanso médico cuando uno se enferma. Si, si, des, si se duerme, él va a sanar. ¿Pero qué dice el versículo 13? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Otra vez encontramos, y así, muchas veces que las personas o los mismos discípulos no entendían lo que hablaba el Señor Jesús. No entendían. Y muchas veces cuando leemos la Biblia podemos no entender lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso hay que leerla todo el tiempo. El plan diario, lectura bíblica cada día, cada día. Y así cada semana vamos avanzando en la Biblia. Y cuanto más uno la lee completa, más y más entendemos lo que está sucediendo, por qué Dios lo hizo, por qué Jesús dijo tal cosa como en este caso. Entonces, versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué cara habrán puesto ellos? A algunos se les habrá escapado algunas lágrimas porque muchas veces habían estado en la casa de Lázaro. Versículo 15. Y me alegro por vosotros. ¿Cómo puede decir el Señor Jesús me alegro por vosotros cuando Lázaro estaba muerto? Cuando muere un amigo, un ser amado, uno se pone muy triste. Pero el Señor Jesús se alegra por sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Me alegro de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Vamos a él. El Señor Jesús sabía que lo iba a resucitar. Y por eso se alegraba de sus discípulos de los que iban a ver y aún iban a creer más en él, iban a tener más confianza. En el versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, uno de sus discípulos, dice a sus condiscípulos, lo leo otra vez para entenderlo, Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Miren cuál era el ánimo de los, de los discípulos. Primero le dicen, no, te van a matar. Y estaban pensando en ellos también. Y ahora Tomás dice, vamos, vamos a seguirlo para que muramos con él. Ellos estaban seguros que iban a morir. No sabían los planes del Señor Jesús. ¿Cuántas veces leemos la Biblia pasando momentos duros, difíciles, que nos entristecen, que nos hacen eh, pensar en que no hay ningún arreglo ya, que ya va a pasar lo peor? Igualito. 
Ellos se sentían así, pero lo siguieron. Vamos a, a ir al versículo 21 para ver qué era lo que estaba pasando con las hermanas de Lázaro, la tristeza, el dolor. En Israel, a las personas que mueren, las sepultan inmediatamente, lo más rápido posible. A la persona la sepultan por creencias que ellos tienen, que no las vamos a decir ahora. Vamos a concentrarnos en Marta, en María y el hermano de ellas, Lázaro, muerto y en una tumba ya en este momento. Y dice versículo 21, cuando el Señor Jesús llega, dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le hace un reproche al Señor Jesús. Con respeto, pero aún así. Porque querían mucho al Señor Jesús. Pero aún así le reclamó. En el versículo 22 dice, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tiene algo de fe, María. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y veamos lo que ella contesta. En el siguiente versículo 24. Marta le dijo, sí, 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 yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. O sea, en los últimos días, en el último día, la consumación de los tiempos, yo sé que Él va a resucitar. Pero ella hablaba, no lo que había hablado el Señor Jesús, tu hermano resucitará, el Señor que estaba, Jesús estaba diciendo, ahora, ahora va a resucitar tu hermano y lo vas a volver a tener. No le entendía. Y le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo es precioso. Pero ella no entendió, siguió, siguió sin entender. Pero nosotros sí podemos entender. Yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo decir que prácticamente antes de yo ser cristiana, no tenía vida. Tenía una vida muy triste. Siempre me deprimía, pero no dejaba que nadie se diera cuenta de que yo me deprimía. Creo que ni yo misma me daba cuenta, antes la gente no hablaba de depresión y desde niña, ya siendo adulta y cristiana, me deprimía mucho, muchas veces y yo misma no sabía que tenía y nadie hablaba de depresión. No habían, cuando yo era chiquita, no habían psicólogos, entonces no se sabía qué pasaba, pero era triste mi vida, toda mi niñez, mi adolescencia, triste pero ya amargada ah, y escondía todo eso, vivía con una careta, pero es que yo misma no sabía qué me pasaba y soñaba que un día iba a venir Superman a rescatarme, así pensaba yo porque era muy triste muy triste la vida que tenía. Eso no me detuvo de ser una niña muy curiosa y muy traviesa también. Pero aún así, no, es que estaba muerta. Mi, mi espíritu estaba muerto, como toda persona que no conoce a Dios. Empecé a vivir y a vivir la vida plenamente 
cuando conocí a Jesús, cuando Él vino a mi vida, fui transformada muy rápido, así, un giro, así, bien, bien notorio. Y, y Marta no entendía, y así era yo cuando empezaba a leer la Biblia, no entendía. Pero este versículo que dice, yo soy la resurrección, Jesús resucitó después que murió en la cruz. Y dice, y, soy, y la vida. Él nos ha dado vida a los cristianos. No estábamos vivos realmente, vivos, completamente vivos, espíritu, alma y cuerpo. Él me dio vida. Y ahora está hablando de un muerto, que se murió su cuerpo. Mi cuerpo no estaba muerto, pero el cuerpo de Lázaro estaba muerto. Y dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿Creemos que la muerte es ganancia para un cristiano? Yo lo creo al 100%. Y tengo mucha expectativa de lo que vendrá después que Dios me haya llamado. Tengo expectativa. Creo en lo que dice el Señor Jesús. Pero Marta, miren su respuesta, versículo 27, le dijo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero Marta creía hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, que eres el Cristo o el Mesías, que eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo creo eso, pero no está creyendo en ese momento de que Lázaro iba a resucitar porque no creía lo que el Señor Jesús le estaba dando a entender. No lo entendía. En el Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, ya había estado conmovido a ver a Marta, al ver a María, porque mandó llamar a María, después que Marta dijo esas palabras, dile a María que venga. Y el Señor Jesús se quedó en el lugar donde estaba y cuando María fue, le dijo las mismas palabras que su hermana, pero de rodillas. María estaba de rodillas. y Le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Para ellas ya no había esperanza de nada en cuanto a su hermano, sino de la resurrección al final de los tiempos. Pero ella se lo dijo en adoración, de rodillas, se lo dijo diferente. Cuando no hay fe, entonces todo se detiene. Cuando hay fe, el Señor Jesús caminó hasta el sepulcro. Y aquí es donde Él vuelve a conmoverse, pero esta vez más, en el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. Esas cuevas se tallaban en una piedra y terminaba siendo una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. O sea, el olor que va a salir es horrible. No tenía fe en que resucitaría ese día. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez, la fe. Si crees tú, ahora, en este momento, vas a ver la gloria de Dios. Y sé que a algunos de ustedes Dios les está hablando. 
eso que te es imposible, eso que tú no puedes lograr, eso que te, no te deja dormir, Dios lo puede hacer. Si crees, verás la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios y vemos los milagros de Dios cuando creemos, no cuando no tenemos fe, porque depende de la fe que tengamos. Por eso es tan importante leer la Biblia que fortalece nuestra fe. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Todos con la nariz tapada porque sabían que iba a oler feo. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, Padre, gracias te doy por haberme escuchado. Había estado orando por Lázaro y Dios iba a complacerle. Yo sabía que siempre me oyes, pero te lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Él lo dijo por la gente que estaba allí. Había toda una multitud, estaban los sacerdotes, estaban, eh, bueno, era una familia muy conocida, los vecinos, la familia, ahí estaban. Y en el versículo 43 dice, Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Todos se habrán mirado, ¿cómo está hablando con un muerto? ¿Cómo el muerto va a salir? El siguiente versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, porque así sepultaban a los muertos, y el rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Salió el muerto por sus propias fuerzas, porque ya no estaba muerto, estaba vivo. Si crees, Dios hará lo imposible. Gloria a Dios. Aquí se, prueba, se comprueba de que Jesús es la resurrección y la vida. Él lo hizo, lo hizo. Y sus palabras fueron escuchadas por el muerto. ¿Cómo puede un muerto escuchar? Lázaro pudo, se levantó y salió. Y, pero esta resurrección... No es como la resurrección del Señor Jesús. Ojo, Lázaro resucitó, pero volvió a morir en el tiempo. No es la resurrección como la de Cristo y la que nos prometió. Y aquí tengo que decir algo muy importante. Y es que la reencarnación no es una doctrina bíblica. La Biblia no habla de reencarnación en ningún lugar. ¿Qué significa resucitar? Resucitar es volver a la vida con el mismo cuerpo. Reencarnación es que esa misma persona viva en otro cuerpo. Por eso es que dicen que hay muchas vidas y algunos dicen, bueno, yo en una de mis vidas fui Napoleón. Las mujeres, ay, yo era Cleopatra y era esta reina, era esto, lo otro. Eso no existe. Eso es hinduismo. El hinduismo es como todas las religiones que existen, ideas humanas, que se crean a sí mismos una multitud de dioses, 
a los cuales adoran y les rinden reverencia y les dan ofrendas, etcétera, etcétera. Eso es paganismo, eso no es cristianismo. Y en este caso de la reencarnación es hinduismo y budismo. También incluye algunas ideas del hinduismo. ¿Qué pasó en los años 60? Los Beatles estaban, esta banda inglesa de jóvenes que cantaban y tocaban batería, guitarra, etc. Se hicieron muy famosos, muy famos, famosos los Beatles. Y entonces hicieron un viaje a la India. Y al ir a la India creyeron todas esas ideas que les habían hablado del hinduismo, meditaban como hindús, hacían yoga y trajeron a Occidente, tanto a Inglaterra, su tierra natal, y también a los Estados Unidos, toda Europa, viajaban por todo el mundo, ellos porque se volvieron famosísimos y súper millonarios, estos muchachos. Y llevaron a los Estados Unidos esas ideas. Y surge el movimiento hippie. ¿Se acuerdan de los hippies? Algunos se acuerdan. <ríe> pa Peace and love. Paz y amor. Y hacían así. Y ellos, los hippies, la, toda una generación de jóvenes, de adolescentes, huían de sus casas y vivían todos juntos, por supuesto, empezaron a consumir drogas, era el amor libre, se acostaban con uno, con el otro, con la otra, y, y así, paganismo puro. Y se extendió en Occidente, aquí en Perú también, a través de las a través, por supuesto, de las películas, de la televisión, etc. La música, la música de los Beatles cambió y se volvió más hacia ideas hinduistas. ¿Pero qué dice la Biblia? Busquemos en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 27. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento después que Jesús murió en la cruz y resucitó. Dice en el, en el versículo 27, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, quiere decir que los seres humanos nos ha sido dada una sola vida, y después viene el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación de pecado para salvar a los que le esperan. Estamos esperando al Señor Jesús cada día con las cosas que están pasando. Yo le digo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús y ten misericordia de, mi de mis familiares. Ten misericordia, mi Señor. Pero, por supuesto que queremos que venga el Señor Jesús, porque allí se acabará toda esta forma de vida, de vivir en un mundo caído y lleno de pecado. ¿Y por qué dice que va a venir por segunda vez sin relación con el pecado? Porque la primera vez... Él vino para morir en la, por, en la cruz del Calvario por ti y por mí, por todos los que hemos pecado. ¿Para qué? Para salvarnos. Jesús es el Salvador del mundo. Para redimirnos, para tomar nuestros pecados y borrarlos, y purificarnos de nuestros pecados y enseñarnos a vivir en santidad. Y vendrá para reinar. Y los cristianos genuinos, verdaderos, dice que nos va a salvar. ¿Qué quiere decir? 
que Él nos va a llamar desde las nubes, y esto dice en Mateo 24, se oirá una voz como de trompeta y nos llevará a los que estamos vivos, si fuera en este tiempo, y también a los muertos que murieron en Cristo. ¿Para qué? Para resucitarlos y llevarlos con Él. Los demás tendrán, tendrán que ir a juicio por causa de sus pecados delante de Dios. Me pregunto yo, Dios mío, ¿quién se salvará? Prácticamente creo que nadie. Por eso es tan importante conocer la Biblia y no estar esperando mi siguiente vida, porque se van a dar con una sorpresa muy horrenda. No hay otra vida. Y no creíste en mí, por lo tanto, no hay salvador, no hay salvador que te salve, si no es Jesús. Lázaro resucitó, pero murió otra vez. El Señor Jesús resucitó con la resurrección, con su propio cuerpo, para vencer a la muerte, así como la resurrección del Señor Jesús. Así será la resurrección de los cristianos. Por eso tengo tanta expectativa, porque lo que Dios promete, Él lo cumple, pero depende de nuestra fe. Y la Biblia fortalece nuestra fe. En esta prédica, somos fortalecidos para creer que Jesús es la resurrección y la vida. Y ustedes que por primera vez están escuchando estas cosas, quiero decirles que el Padre envió a su Hijo Jesucristo por amor para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y por todo aquel que en él cree. Y si hoy día tú crees en Jesús y crees que él nació de una virgen y crees que él murió en la cruz del Calvario para redimirnos y que puede lavarnos, purificarnos de nuestros pecados, te invito a orar conmigo porque este, este día vas a nacer de nuevo, a una nueva vida, esta vez de la mano de Jesús. Vamos a orar juntos. Dios mío, muchas gracias. Gracias por la bendición, mi Señor, de poderte conocer el día de hoy. Pero yo quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados, Ten, ten misericordia de mí. Yo sé que no merezco perdón, pero Señor, me humillo delante de ti, te pido perdón. Me duele haberte ofendido tanto. Y hoy, Señor Jesús, gracias te doy por haber muerto por mí en esa cruz, por haber venido a salvarme. Señor, hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y Salvador. Hoy, Señor Jesús, te entrego mi vida. Esa vida que me, aún me he cansado de vivirla. Señor, perdóname el haber querido morir el haber querido ya irme y terminar con esta horrible vida. Perdóname, mi Señor. Hoy sé que Tú eres la resurrección y la vida, y creo, Señor. Gracias por redimirme, gracias por salvarme. Señor, quiero caminar de Tu mano. Guíame, enséñame, mi Señor, enséñame. Cuando lea mi Biblia, revélame tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús oro. Amén y Amén. Hoy 
empiezan una nueva vida. Les aseguro que van a ver milagros, que van a ver maravillas, porque Jesús está vivo, está con el Padre, pero ahora también está contigo el Espíritu Santo y no te va a dejar. Y cada vez que digas, ¡ay! Estoy entendiendo la Biblia. No es que la estás entendiendo, sino que el Espíritu Santo te está revelando la Palabra de Dios. Me alegra muchísimo que hayas tomado la mejor decisión de tu vida. Permítanme orar por ustedes. Bendito Dios, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en estos hombres y mujeres. Señor, nosotros los bendecimos y te pedimos juntos, mi Señor, que tú les enseñes. Cuando lean la Biblia, sean enseñados y guiados y tengan la voluntad de obedecerte, de no hacer su propia voluntad, sino tu voluntad para agradarte y complacerte a ti. Los bendecimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué rápido se pasa el tiempo en una prédica dominical. Bien, vamos ahora a ver los cursos bíblicos y les cuento nuevamente, y siempre lo voy a decir, ten tenemos allí los horarios, las fechas de inicio, pero les estoy nuevamente diciendo que tenemos el horario para Europa, que nos están siguiendo desde allá. En Europa les tocará a ustedes, y me estoy refiriendo al horario de Italia, 8 de la noche, de 8 a 10, a 10 de la noche, ustedes tendrán la clase de verdades básicas y así podrán se continuar todas, todas las clases que ustedes ven allí en, ese, en, en su pantalla. Tienen también el WhatsApp para que nos escriban, nos manden un mensaje y también el correo electrónico, pónganse en comunicación con nosotros para que puedan estudiar la Palabra de Dios. Y tenemos también los otros cursos allí para que se puedan inscribir. Luego también, a ver, pasamos a las actividades de la Misión Bíblica Carismática para que ustedes se puedan unir a nosotros y busquen, ese es el horario de Perú, todos los demás cursos están en el horario de Perú y eh, busquen en su teléfono cuál es el horario en relación con Lima para que ustedes lo puedan saber. Yo me despido con un fuerte abrazo y espero que amen la, la palabra de Dios tanto como que en más de 40 años he aprendido a amarla muchísimo. Y me despido también con un beso. Muchas bendiciones. Chao.